。眼前的这名男子叫杜申忠，上过高中，当过兵。比起村里务农的同辈，他见过更多的世面，也更有文化。四十多年来，老杜一直痴迷于音乐和文学，还跑去北京上了四年的鲁迅文学培训班。虽然学成后屡屡遭到退稿，但他仍然没有放弃梦想。由于条件有限。老杜常常都是用毛笔蘸着水在地上练习书法，透进门框的光影铺设成天然的宣纸，整体的构图极具艺术美感。除此之外，老杜还热衷于音乐。平日只要在电视广播里一听见琵琶的声音，他心里都会敏觉到一种奇妙的愉悦。每当他谈起自己的音乐天分，并想要买一把琵琶时，妻子张兆珍都会无情地把他拉回现实，骂其是头顶火炭不觉得热。因为一家人的年收入不过万元，如今儿子上了大学，还要买台笔记本电脑。而女儿小梅十五岁就去打工挣钱，供弟弟上学，不能买电脑还让他出钱。在现实面前，老杜所谓的音乐文学梦想，卑微的就像一个屁。由于买不起昂贵的琵琶，他只能拿着一把廉价劣质的二胡，聊以自慰，稍稍的满足下琵琶梦。毕竟不是由心的喜欢，所以那二胡的声音就像妻子刮的洋芋皮，枯燥而又乏味。说的高级点，老杜是一个文艺浪漫的理想主义者，但在农村来说就是不务正业，因为琵琶不能单饭吃，也不能给家里带来一份收入。在韶玉村，苹果树是村民们主要的收入来源，而老杜家的品质产量总是要比别人低。对此，老杜认为是人家投入大，舍得花钱买好的化肥农药，而自己每年用的都是那些骗子打着科学教授名义来村里卖的假化肥。对此，妻子冷冷地说道：“果树都是随人，人懒所以树也懒，苹果就不长。”言下之意就是责怪老杜玩物丧志、不努力。正如村支书张子恩说的：“老杜是个才子，就是果树管得少。”这天，村里的一棵百年老树被挖去城里搞绿化，几个工人调侃这是给老树办理能转非。而老杜面对生态环境的破坏，不禁火冒三丈。直骂此举是割了大腿的肉贴脸上，是不顾子孙后代的缺德买卖。一旁的妻子对此不以为然，说他是咸吃萝卜淡操心，一天竟在这里发牢骚。人家都有钱的不得了，你一天只会穷哼哼，岂不知有钱的王八做上席，无钱的君子下流胚。除此之外，还有很多事情都体现了老杜的生态保护意识，比如自家地里的玉米遭到欢祸害时，他一点都不生气。因为欢是国家保护动物，而妻子则忍不住抱怨道：“保护了糟蹋庄稼的动物，那么谁来保护农民？”不久后，老杜经过左思右想，终于来到县城里，花六百九十块买下了那把朝思暮想的琵琶。起初，他和亲戚朋友合伙瞒骗妻子，只敢说买了四百九十块。但不久后，妻子就知道了真实价格，夫妇两人呢，经不得又是一番拌嘴斗舌。这个营养，他得需要吃饭是吧？他得花着，这个精神也得需要吃饭，也得需要补养啊，我说吧，你得懂，你懂你懂不懂？你不理解也就不理解吧，你还别再胡闹，你别闹了，也也也也不和你办家事了。就不应该叫你收六千，你收的四十六块钱，你不是买米就是买笔，不是买笔你就买本子、买书、买……哎，你反正你就买这什么？你整天买这什么？你这是？你跑了吗？你买吗？你对这个感情小吗？谁没见钱，谁没见袜子，谁没见裤子，谁没见瓜子，谁没见棉袄，谁没见棉裤，你你小吗？再就是装红娘们儿，装装红娘们儿这个素质，太低太低。你整天养这些素质啥用啊？当吃吃当喝，我怎么我也不懂，我也不懂那啥素质。我光知道没钱，你你你你就被打穿的，鞋里袜子脏，呃，整天鞋穿了袜穿了的，包了皮袜穿穿。你不需要需要吃饭，这个精神也得需要。填补啊，也得需要一种一种一种很高压的一种因素去填补，这才叫品味了，这才叫素质了，你知道我和你说这个都没有，我给你看我和你没有，我我算了算了，我不我不和你说了。此后，老杜潜心苦练琵琶，从孟姜女学到了宋情郎，就连妻子也忍不住跟着音调哼唱起来。
。虽然劳多并没有给家里带来更多的物质收入，但他的才能却为家人带来了精神上的快乐，同时也给村里帮了很多忙。像这次有驻村干部来指导工作，墙上的迎接标语都是由老杜亲自书写。村民们则站在道路两旁敲锣打鼓以示欢迎。驻村干部在了解了韶峪村的基本情况后，从县里争取到了不少的建设资金。除了为村民们修建了一个小广场外，还将崎岖难行的土路铺设为平坦宽敞的水泥路，但在改建过程中也遭到了不少阻挠。又闹杀了自家树的，又嚷着占了自家地的。作为村支书的张子恩只能晓之以情，动之以理，劝说村民们不要只顾自己，修好了路，大家都受益。然而，还是有那个别蛮横不讲理的，偏要张子恩跪着向杀掉的树道歉。对此，他是又生气又无奈。多年以来，张子恩可谓是尽心尽力，总是想着各种办法为村民们谋福利。为了把村里的自然景观改造成旅游景点。他不惜低声下气地四处拉投资，然而同姓本族的张光学为报私仇，屡屡到镇上举报村里的账目有问题，借此来找张子恩的麻烦。虽然经过会计的核查后并没有错误疏漏，但张光学还是年复一年的去举报。说白了，他闹的不是账，而是人。为此，张子恩是头疼不已，只能三番五次的前去镇里当面对之解释。而同村的杜红海因不愿伙同张光学去闹事查账，因而遭到了报复。除了种植的树苗被张光学用除草剂毒死外，妻子也被他用棍棒打伤。事后，张光学百般抵赖，虽然报了警，但因为没有监控证据，最后也只能不了了之。然而，当张光学的儿子要去报名当兵时，张子恩仍公私分明，按照规定程序进行办理。春去秋来，又是一年丰收时。只见家家户户的树上都挂满了红彤彤的大苹果，不过由于今年行情差，买主少，所以苹果全都积压在了地里。幸好在导演交播的帮助下，终于有人愿意收购。不过老杜的脸上并没有太多的喜悦，因为辛苦一年下来，七吨多的苹果也就赚了个七八千，付出和收入完全不成正比。当妻子提到种地不如打工赚钱时，老杜更是气不打一处来。说自己曾在外打了五年工就累掉了十三颗牙，简直就是卖命，是拿着人肉换猪肉。像同村的张自新就是在贵州打工时摔死的。按照当地风俗，死在外面的人不能进家门，所以两鬓如霜的父母只能含泪把灵棚搭在村口。送葬这一天，年幼的儿子披着孝布跪在坟前，天真的以为那是爸爸的新家。哎，对了，这是爸爸的家哦。嗯，买颗怎么说啊？啊，买颗怎么说啊？这都是刚款款啊。之后经过多方协调，建筑公司赔偿了张家五十五万。然而骨灰才撒在棺材里，家人便撕破脸皮为钱闹的是鸡飞狗跳。另外一边。老杜的亲戚杜红法因苹果的品质好，所以多卖了好几百。由于他有间歇性精神病，一旦发作便会殴打旁人，所以妻子早已改嫁他乡。十九年来，杜红法和儿子杜斌才相依为命。平日里不发病的时候，他洗衣做饭种庄稼，尽心尽力地照顾着这个家。因为种种变故，儿子杜斌才自小便对这个家没有任何好感。每次放假回来，他都在旁数落父亲的种种不是。直言一回家就特别烦。当他以全市第一的成绩考上中级导游证，并向父亲分享这一喜悦时，得到的不过是木讷笨拙的回应。然而，当苹果卖完后，杜红发给儿子打了个电话，说没钱了就告诉我。沉默寡言的他，只会用这种方式来表达对儿子的关心。寒来暑往，又是一年岁末时，得益于家电下乡的优惠政策，杜红发买了一辆新摩托。杜宾才则在亲戚的帮助下，见到了分离十九年的母亲。两人执手，无言相对，委屈的泪水贴着淡漠的脸，那种微妙的关系，好似是最熟悉的陌生人。另外一边，村民们纷纷按照习俗迎接着新春的到来，而村支书张泽恩领到了一千九百块的年工资，辛辛苦苦一整年，就是赚了一肚子的酒。老杜则翻出旧年的投稿，对着才放假回家的儿子讲起了一生未尽的理想，希望他能努力读书，走出大山。我们就是努力，咱都在那东西以后，他是是相当艰难了
。那为什么现在花上一千九零，拿出所有的这个人员来供这孩子上学啊？实际上，这个土地啊，是是这个土地啊，是一些对土地有感情的土地。我石头是那个谁很容易往你说啊。实际上，我一个人我对这个土地我就没点感情，咱就是没有办法，无奈，是吧？因为咱外方咱又没叫这个多么了不起的靠山啊，咱就是只往自己拼，咱只往自自己自自。找自己努力，特别是现在嘛，你们好多条件以后的，好好读书，好好读书，千万千万的这个土地啊哈，不养人，我跟你说，咱这里这个土地在这那么贫瘠土地不养人，所以说我，我们怕怕我了，你我失败了一辈子，现在今年六十了，啊，一事无成，你都大了，你现在最好在这个学习期间。你一定好好努力，你别看他，哎，你这个一辈子不成功以后，你说谁？不是不成功、没成功的这个教训啊，比成功的经验还说你问题。这是学的，这是一辈子的心血，一辈子的努力。得益于驻村干部修建的小广场，韶峪村举办了比往年更为隆重的春节联欢会。虽然村民们的才艺表演土的掉渣。但那种真实的生活气息却很能触动人心，像杜宾才就演唱了一首《父亲》，虽然跑了好几个调，但一字一句皆是心声。而父亲站在围观的人群中，手足无措地抹着眼泪。在这次春节联欢会上，老杜还和妻子一弹一唱，共同配合着表演了《沂蒙山小调》，婉转优美的歌声赢得了村民们的一阵阵喝彩，甚至还有老铁现场刷了两串糖葫芦。此时此刻。夫妇两人的种种矛盾都随着音乐化为了欢声笑语。平时看似是牛头不对马嘴，实则是歪锅配歪灶，天生一对。当曲终人散时，老杜人沉醉在自我的音乐世界中。在老杜的身上，我真正看到了什么叫生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。纵使敌不过柴米油盐，但他的心里却依旧怀着星辰大海。<音>